Amigos de SAP, no se olviden de apoyar al canal en Patreon.com. Yo se los agradeceré muchísimo. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de SAP, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo... Superman y Shazam, el primer trueno, parte 2. ¡Disfrútenlo! Comenzó como la mayoría de las cosas lo hacen, una creación de la naturaleza. Era el espíritu de la venganza, nacido para mantener el orden en el universo y castigar a los viles e injustos. Pero, desligado de su anfitrión, carecía del sentimiento de moralidad y el universo, incapaz de destruir su creación, lo confinó espiritualmente en unos diamantes, miles de diamantes negros, uno de los cuales llegó a la tierra, a la remota isla del diablo en el Pacífico. Y allí, el científico Bruce Gordon luchaba con el custodio del diamante. Al final, Gordon se iría solamente con algunos rasguños, pero con una nueva posesión. Ahora él posee la gema del espíritu oscuro Eclipso, o más bien, ella lo posee a él. En la Roca de la Eternidad, el mago Shazam tiene un sentimiento al ver lo que pasa en la Tierra que pocas veces ha sentido. Miedo. Él ruega que su campeón camine con pasos sigilosos y tenga cuidado, porque se avecina una tormenta. En el callejón donde Speck vio a Shazam, él le ofrece a un montón de vagabundos que le den información sobre ese niño pequeño, a cambio él les dará esos billetes que tiene en la mano, pero la información tiene que ser valiosa, les advierte que no mientan porque él lo sabrá si lo hacen. De inmediato todos los vagabundos empiezan a mentir e inventar historias de que conocen al chico, pero él se da cuenta muy fácilmente de que todos están mintiendo, excepto uno un anciano que está recostado sobre la pared. Ese anciano menciona, usted no quiere estar cerca de ese chico. Él dice unas palabras en chino y luego un relámpago cae del cielo y lo golpea y este se transforma en un ser de 3 metros. Es muy peligroso, no deberías acercarte, te comería vivo. Mientras le da los billetes, Speck dice, bueno, supongo que debo correr el riesgo. Dime su nombre. En otro lugar, Superman le pregunta a Billy, Oye Marvel, ¿tú conoces a ese sujeto? Él contesta, No lo conozco, pero estoy recibiendo información sobre él. Superman pregunta, ¿Qué información? A lo que él contesta, ¿Cuál más? Magia. El diabólico sujeto grita, Vayan, corran y tiemblen ante el inmenso poder que fluye sobre mí. Tiemblen ante el poder del inframundo. Capitán Marvel y Superman toman al sujeto y lo sacan de la ciudad pero él voltea y les arroja fuego por la boca y luego huye, dejando a los dos héroes sorprendidos de que el tipo respire fuego y aparte pueda volar. En otro lugar de la ciudad, quien antes era el Dr. Bruce Gordon, un dedicado y buen científico, ahora transformado por el cristal maligno, acaba de matar unas personas y dice, esto es un punto de apoyo, un pequeño paso hacia una gran adquisición, pero no debo ser codicioso, esto tomará tiempo, Roma no se hizo en un día, tomó mucho tiempo y también millones de esclavos, y bastante sangre y un millón, creo que sería un buen comienzo. El día de hoy será un día bastante oscuro, pero donde otros ven oscuridad yo veo luz. Él coloca el cristal en unos paneles solares y un rayo negro se dispara hacia el cielo. De repente, una lluvia de luz negra empieza a caer de los cielos. Superman no entiende qué sucede. Shazam grita, ¡Oh no! Luego cubre a Superman y le menciona que no se mueva. Superman le pregunta, ¿Qué demonios es eso? A lo que él contesta, No lo sé, pero algo me dice que nuestro problema se acaba de agravar bastante. La lluvia negra empieza a golpear a los civiles, y estos, en cuestión de segundos, se transforman, cambian en algo que parece no ser precisamente bueno. En Industrias Sabana, Tan le dice, Doctor Sabana, eh, quería hablar con usted. Él contesta furioso, ¿Qué pasa Tan? Estoy tratando de disfrutar el apocalipsis. A lo que Tan contesta, y de nuevo cuestiono la sabiduría de esta transacción. He oído esa frase de hacer tratos con el diablo, pero esto... 
Él contesta, esto es un trato con el diablo, señor Tan, pero no olvide quién tiene realmente el tridente. Tan contesta, el señor Speck está aquí. Sabana menciona, oh, es impresionante, ¿cómo se las ingenió para llegar aquí y que no lo golpee esa lluvia negra y el azufre que cae del cielo? Speck contesta, siempre he sido bueno para caminar entre las gotas de lluvia. Conseguí la información que usted me pidió. Sabana pregunta, ¿disculpe? A lo que Speck responde, usted quería saber quién era Capitán Marvel y cuándo es más vulnerable. Sabana pregunta, ¿puedes decirme dónde lo encuentro y también si es que es posible matarlo? A lo que Speck contesta, yo diría en ambos asuntos que sí. De vuelta en la ciudad, el poseído doctor Bruce Gordon menciona, bueno, esto fue mucho más fácil de lo que yo pensé, tantos corazones confundidos, convertidos a la ira, pero el verdadero trabajo comienza ahora. De repente el sorprendido ve que su máquina está destruida y grita, ¿qué tipo de estúpido truco es este? Superman dice, ningún truco, destruí tu máquina, ahora sigues tú. Mientras lo ataca con su cristal, Gordon grita, Difícilmente podrás enfrentarte a mí, Superman. No soy cualquier vagabundo ladrón de segunda. Te enfrentas a Eclipso. Me he estado preguntando qué tipo de ser eres y ahora que te tengo enfrente, me doy cuenta que hueles a sangre y huesos. Hueles a mortal. Clark dice, bueno, yo no te diré a qué hueles tú. Eclipso contesta, estás malentendiendo lo que quiero decir. Solamente estoy notando tu corazón, tu humanidad. Vamos, pelea contra ellos, son mucho más fuertes ahora que tienen un poco de mi esencia, aunque deberías ser totalmente capaz de derrotarlos, siempre y cuando estés dispuesto a matar a algunos de ellos en el camino. Cerca de ahí, Capitán Marvel seguía peleando contra el otro sujeto. Él le pregunta, ¿eso es todo lo que tienes? Mientras lo golpea, el tipo contesta, no es todo lo que tengo, y tienes mala suerte de que Superman sea un cobarde y no pueda ayudarte. Él contesta, bueno, digamos que él tiene un pez más grande que cazar. El villano dice, ¿acaso sabes a quién te enfrentas? ¿Tienes alguna idea? Sabrás quién soy, engendro barato de los dioses. Conocerás el nombre del que está a punto de darte muerte. Soy el opuesto a ti. Soy la sombra sobre la luz. Soy el poder de la oscuridad y las profundidades. Soy un instrumento del mal. Soy la mano derecha de cualquier entidad o señor de la oscuridad que cumpla con mi nombre. Billy dice, ah, que cumpla con tu nombre, pues gracias, ahora ya sé todo lo que necesito. Superman seguía luchando contra toda la muchedumbre que estaba fuera de control y quería atacarlo, mientras Eclipso se burlaba de él y esperaba por su muerte. Pero Clark, con su super aliento, manda a todos a volar sin hacerles daño. Luego, mientras esquiva los ataques de Eclipso, vuela lejos hacia el cielo. Y allí comienza a pensar, se da cuenta que para resolver el problema tiene que identificar de dónde salió. Con su supervisión detecta un símbolo extraño en el suelo y los ladrones que robaron los artefactos rusos alrededor, como haciendo un ritual. De inmediato Clark se lanza hacia ahí y destruye el círculo y la formación del ritual, así deteniendo el eclipse oscuro que estaba poseyendo a toda la gente y no demora más que algunos segundos hasta que todos comienzan a volver a la normalidad. Mientras se deshace Eclipso grita, ¡Maldición! Estuve tan cerca y ahora la victoria me es negada. Ser liberado para solo unos instantes después ser vuelto a apresar. Ni pienses por un instante que esto es el final, solo es el comienzo. Al verlo, Clark menciona, ¿Eres Bruce Gordon, no es cierto? Él contesta, Sí, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Clark dice, bueno, solo digamos que tuvo una larga noche, pero ya salió el sol. No tan lejos de ahí, mientras se burla del villano, Capitán Marvel sigue peleando. Hasta que el villano furioso grita, di todas las palabras que quieras, pero no tienen sentido. Tus palabras no te salvarán de tu destino, ni los demonios, ni los dioses, tú caerás. Yo soy el sirviente definitivo del señor máximo de la oscuridad. Billy contesta, Ah, el destino es una estupidez que todos dicen para justificar su propia estupidez. Y además, no te temo, porque mi nombre, mi nombre realmente es imponente y poderoso. Todos los estúpidos demonios como tú le temen a mi nombre. El villano se libera totalmente furioso y grita, No soy un tonto demonio e inútil, soy el portador de los poderes de las tinieblas. La mano derecha del dios oscuro. Billy dice, sí, pero no tienes nombre, eres un estúpido demonio sin nombre. 
El tipo le grita, soy Lord Sabak. Un trueno negro cae del cielo y destransforma a Lord Sabak. Este cae al agua y mientras lucha para no ahogarse intenta decir la palabra, pero Billy le tapa la boca y le menciona, basta, no digas nada, ni una palabra, ahora ven conmigo, vamos a ver al mago. Horas después, Superman dejó a Bruce Gordon y también al Cristal Negro a manos del científico Dr. Hamilton. Capitán Marvel le pregunta a Clark, ¿tú estás seguro de que él estará seguro en este lugar? A lo que él contesta, sí, confía en mí, Capitán. El Dr. Hamilton es de confianza y además tiene un increíble entendimiento de lo incomprensible. Pero este tipo, Sabak, ¿dónde está cautivo ahora? Billy dice, no lo entenderías. Superman contesta, pruébame. Billy dice, está encerrado dentro del aura de las sombras en la roca de la eternidad. Clark contesta, tienes razón, no entiendo. Billy menciona, lo siento. Clark contesta, no importa, este es tu mundo, tu territorio, la verdad me hace sentir mejor que tú estés aquí porque conoces todo esto de la magia y el misticismo. Mientras se marcha, Billy dice, bueno, muchas gracias, te veré pronto. Clark menciona, está bien, espero por eso, y si necesitas ayuda reemplazando esa capa rota, solo dímelo. Billy contesta, solamente tengo que decir una palabra y tendré una nueva. Clark contesta, eh, no entiendo. Billy menciona, bueno, te lo explicaré en su debido momento. Mientras lo ve irse, Clark dice, bueno, yo también esperaré por eso. Horas más tarde, esa misma noche, Billy está alardeando con su amigo Scott de que ahora es amigo de Superman, quien era su más grande héroe. Scott se burla de él, pero juntos están viendo las fotos que sacaron los periodistas de ambos en el periódico. Scott dice, ¿Quién lo diría? Tú eres un enclenque estúpido que vive en un lugar asqueroso aquí en el metro y eres amigo de Superman. Por cierto, te traje ropa limpia. Billy menciona, cállate, además yo no te pedí que vinieras. De repente Billy voltea, Scott le pregunta qué sucede a lo que él contesta, creo que escuché algo. Billy prende una linterna y pregunta, ¿hay alguien ahí? Ellos se topan con todo un escuadrón de hombres armados y uno de ellos grita, ¡acábenlo! Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de este gran cómic de... Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC Comic que subiré al canal en algunos días. ¡Hasta pronto!